ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ദിസ് വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിംഗിൾ ബിറ്റ് എറർ കറക്ഷൻ ടെക്നിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഹെമ്മിങ് കോഡിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് എറർ കൺട്രോളിങ് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നടത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ പിന്നെ ഒന്ന് എറർ കറക്ഷൻ എറർ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാരിറ്റി ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ് അല്ലെ നമ്മൾ ബൈനറി ഫോമിലുള്ള ഡേറ്റ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഷോട്ടി കൊടുക്കണം അല്ലെ കിട്ടിയ ഡാറ്റ എറർ ഫ്രീ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ ഡാറ്റയിൽ എറർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ എറർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അതായത് റിസീവറിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഡാറ്റയിലത്തെ എറേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനും അത് ഒന്നിലധികം ബേസ്റ്റ് എറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എറേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഈ ഹെമ്മിങ് കോഡ് വെച്ച് പറ്റില്ല നേരെ മറിച്ച് ഹെമ്മിങ് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് സിംഗിൾ ബിറ്റ് എറേഴ്സ് അതായത് കിട്ടിയ ഡാറ്റയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിറ്റിൽ എറർ സംഭവിക്കുക സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനും അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഹെമ്മിങ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് okay it is a single bit error correction technique it is developed by r w hamming r w hamming ennu parayna aalana ee oru technique develop cheyidathu so it is known as hamming code okay ini idil enginiya nu vechu kanyal this code not only identifies the error bit it also corrects njan already parnu kanyu ini ഇതിലെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇതാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ത്രൂ ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ ഈ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അല്ലെ എയർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കേബിൾസ് ആവാം ഏതൊരു മീഡിയത്തിലൂടെയും ഈ പറയുന്ന ബൈനറി ഫോമിലുള്ള ഡാറ്റാസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത് റിസീവറിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇപ്പോൾ സെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബൈനറി ഡാറ്റയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഡാറ്റ നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യലല്ല ചെയ്യുന്നത് ഹെമ്മിങ് കോഡിൽ ഈ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റയുടെ കൂടെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഡാറ്റാസ് നമ്മളതിനെ റിഡൻഡൻറ്റ് ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും റിഡൻഡൻറ്റ് ഓർ ടാരിറ്റി ബിറ്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് ഇതാണ് ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഡേറ്റാസ് അതിനെ പറയുന്നതാണ് റിഡൻഡൻറ്റ് ബിറ്റ്സ് ഓർ പാരിറ്റി ബിറ്റ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓട് പാരിറ്റി ഈവൺ പാരിറ്റി അവിടെയും പാരിറ്റി ബിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ആഡിങ് വൺ എക്സ്ട്രാ ബിറ്റ് ടു ദ ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ അവിടെ ഒരു പാരിറ്റി ബിറ്റ് മാത്രമേ ഈവൺ പാരിറ്റി ആണെങ്കിലും ഓട് പാരിറ്റി ആണെങ്കിലും വി ആർ ആഡിങ് ജസ്റ്റ് എ സിംഗിൾ ബിറ്റ് അല്ലേ നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഹാമിങ് കോഡിൽ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റയുടെ കൂടെ മോർ ദാൻ വൺ പാരിറ്റി ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ബിറ്റുകളാണ് ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജും ഈ റിട്ടൻഡൻറ്റ് ബിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോഡ് വേർഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടെ ഹി ഇസ് ആഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഇസ് ആഡിങ് സം എക്സ്ട്രാ ബിറ്റ്സ് അല്ലേ ഇത് എറർ കറക്ഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എറർ കൺട്രോളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ബിറ്റ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു കോഡ് വേർഡ് ആയിട്ടാണ് സോഴ്സിൽ നിന്നും ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിസീവറിലേക്ക് ഡാറ്റ എത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല സമയത്തും കോഡ് വേർഡ് എന്നാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് കോഡ് വേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് ആൻഡ് ഓൾസോ സം പാരിറ്റി ബിറ്റ്സ് ഓക്കെ അത്രയാണ് നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിലൊന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നിലധികം പാരിറ്റി ബിറ്റുകൾ ഹെമ്മിങ് കോഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര പാരിറ്റി ബിറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വി വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് പാരിറ്റി ബിറ്റ്സ് അല്ലെ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോർമുലയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിലെ എത്ര ബിറ്റുകളുണ്ടോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ
Okay, now suppose I have a value That is, I send a bit That is, m in the value 7 That is, I have a message I send a bit in the message Parity bit chicken and add either tana yan sendi and the code word aki to anamiki sendi and at so I want to find out the number of parity bits for the message which contains seven bits. Okay, up either in the number of formula apply anam. E formula apply to import them could direct it apply to yan at a patilla in kana matu. They either two raised to p must be greater than or equal to either either is condition satisfies in the p in the value. So, we will substitute the number of numbers in the first place. First, we will look at m equal to 7. Okay. m equal to 7. So, 7 is the same as 1. So, we will substitute the number of numbers in the first place. So, we will add the value of 1. So, we will add the value of 1. So, we will add one parity bit. So, we will look at this condition satisfied. So, 2 raised to p must be? two raised to p must be greater than or equal to p plus m plus one. Okay, p equal to one by number two raised to one. And number another two by number two greater than p plus m. And number another seven. Anna, alle m and number another seven. Anna, if it is p and number another one. Now, I, I mean, that is condition false out. Alle, if two and number another or equal m, if R H S level value ne kalam greater or equal equal alle. So, P equal to 1 patilia. In the value substitute P equal to 2 anon no P equal to 2 in a E condition satisfy you no kuno. 2 raised to 2 by 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 2 so we are moving on to the next number that is p equal to 3 आनेंगेल अपो 2 raised to 3 वेरें 2 raised to 3 नू वरें अपो 8 आन अपो इवड़ sorry नार्त अवड़ 2 आयरुनू substitute एंड़ दे 2 आनंद देंगेल p equal to 2 पट्टी ला एरुनू अले 7 plus 2 plus 1 नंद परहिंद दो रिकेल 2 विने कालू चरुद अल्ला so अदु पट्टी ले इ condition பட்டில்லியா. இது நம்க்கு next value நோக்காம் p equal to 4. p equal to 4 ஆம்போ 2 raised to 4 வரும். 2 raised to 4 வந்து பரையினது 16 ஆனும். இனி, p plus m plus 4. அப்போ, பிட value 4 ஆனும். 4 plus 7 plus 1. அப்போ, நோக்கு, இயுரு condition எத்திர வரும் 7 plus 4, 11 வரும் 11 plus 1, 12 வரும் நுள்ளு. So, 16 is greater than, அல்லை, 16 is greater than or equal to. இதில் எதங்களும் ஒரு condition satisfy ஜீதாமதி. பச்சு P equal to 3 நோக்கும் போ E condition satisfy ஜீந்தில்லா. P equal to 4 இல்ல E condition satisfy ஜீந்தும்டு. So, for the number 7. அதை இது 7 bitல்ல ஒரு message transmitting என்னுந்தில்லையில் அதின்டைக் கூட 4 bits parity bitல் கூட add இது. அப்பு 7 plus 4 ஏற்றை? Total. 11 bits அல்லா ஒரு கோடு வேடு வேணம் சோசில் நுந்த destination லைக்கு சென்டியான் according to humming code கலிராயோ இது நம்மல் இந்த செய்னை ஏட்டோ மாதிம் we have to find out the number of bits அல்லை parity bit ஐட்ட எத்திர பிட்டிவிடு ஏடியனம் number of parity bits நம்மல் இயும் formula அன்சரிச்சு calculate சியின்னும் ஆதிம் messageல் இது original messageல் எத்திர பிட்டிவில் உண்டன் நோக்க அதின் அன்சரிச்சு இ condition satisfy திருந்து ரிதில் ஒரு-ொரு number site இட்டு உடுத்த நமுக்க parity பிட்டிகளுடை என்னம் கண்டு விடிக்கியாம் அப்பு நமுக்கு மன்சிலை total code wordல 11 பிட்டிகள் உண்டாவும் அதில 8 பிட்டிகள் original messageல்த்த பிட்டுகளும் 4 பிட்டிகள் எதான parity பிட்டிகளும் ஆனம் இன்னும் அம்க்கு கண்டு விடிக்கண்ட அடுத்த step என்ன பரையினது இ parity பிட்டிகளுடை positions அதைத்த total 11 bits அனுது பரையில்லோ நம்மட code wordல code wordல total 11 bits அனுது வரச்சு ஓக்கா 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99
പതിനൊന്ന് ബിറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ കോഡ് വേർഡിൽ ഉള്ളത് ഈ കോഡ് വേർഡ് വേണം നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കോഡ് വേർഡിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജും ഒന്ന് നമ്മുടെ പാരറ്റി ബിറ്റും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ പൊസിഷൻസ് ഓഫ് പാരറ്റി ബിറ്റ് ഈ പാരറ്റി ബിറ്റ് കോഡ് വേർഡിൽ ഏതൊക്കെ പൊസിഷൻസിലാണ് വരുന്നത് പൊസിഷൻസ് പാരറ്റി ബിറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടുവിൻ്റെ പവേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്ലേസസ് ആണ് ടുവിൻ്റെ പവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം ടു റേസ് ടു സീറോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പിന്നെ ഒരെണ്ണം ടു റേസ് ടു വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു പിന്നെ ടു റേസ് ടു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ 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 പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഡ് വേർഡിൽ വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ പൊസിഷൻസിലാണ് ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ നോക്കാം ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ കണ്ടോ ഈ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊസിഷൻസിലാണ് പാരറ്റി ബിറ്റുകൾ വരുന്നത് അതായത് വൺ ഇതൊരു പാരറ്റി ബിറ്റിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന പാരറ്റി ബിറ്റിനെ ഞാൻ പി വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി രണ്ട് ഇതും ഒരു പാരറ്റി ബിറ്റിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്ന പാരറ്റി ബിറ്റിനെ ഞാൻ പി ടു എന്നാണ് നമ്പർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ത്രീയിൽ വരുമോ ഇല്ല പിന്നെ വരുന്നത് ഫോറിലാണ് കാരണം ടുവിൻ്റെ പവേഴ്സ് വരുന്ന പ്ലേസസ് വേണം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിൽ വരുന്നതിന് ഞാൻ പി ത്രീ എന്നല്ല വിളിക്കുന്നത് പി ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ വരുന്ന പാരറ്റി ബിറ്റ് പി ഫോർ ഇനി ഏത് പൊസിഷനിലാണ് പാരറ്റി ബിറ്റ് വരിക പി എയ്റ്റിൽ വരും അപ്പോൾ എയ്ത്ത് പൊസിഷനിൽ വരുന്ന പാരറ്റി ബിറ്റാണ് പി എയ്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കോഡ് വേർഡിലാകെ കൂടെ പതിനൊന്ന് ബിറ്റുകളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിലൊക്കെയാണ് പാരറ്റി ബിറ്റുകൾ വരിക ബാക്കിയുള്ള പൊസിഷനിൽ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഒരു സെവൻ ബിറ്റുള്ള ഡാറ്റയാണ് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സെവൻ ബിറ്റുള്ള ഒരു ഡാറ്റയാണ് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ജനറേറ്റ് ഹാമിങ് കോഡ് ഫോർ ദിസ് മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാമിങ് കോഡ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ മെസ്സേജിനെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എറർ ഡിറ്റക്ഷനും കറക്ഷനും അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇനി അഥവാ പ്രോബ്ലം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ആൻസർ വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏഴ് ബിറ്റുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കോഡ് വേർഡ് ഫോർ ദിസ് മെസ്സേജ് കോഡ് വേർഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് പാരറ്റി ബിറ്റ്സ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സെവൻ ബിറ്റുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫോർ ബിറ്റ്സ് ആണ് പാരറ്റി ബിറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ഗിവ്സ് ലെവൻ ദ വിൽ ബി ലെവൻ ബിറ്റ്സ് ഇൻ ദ കോഡ് വേർഡ് ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐ വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പൊസിഷൻസ് ഓഫ് പാരറ്റി ബിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ പൊസിഷൻസിലാണ് പാരറ്റി ബിറ്റുകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊസിഷൻസ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ടുവിൻ്റെ പവേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്ലേസസ് ആയിരിക്കും പൊസിഷൻസ് ബാക്കിയുള്ള പൊസിഷനിലെല്ലാം തന്നെ മെസ്സേജിൻ്റെ ബിറ്റുകളാണ് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് ദാ ലൈക്ക് ദിസ് മെസ്സേജ് എന്താണ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആ ഓർഡറിൽ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക അതായത് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാ വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ ക്ലിയർ ആയോ ഇപ്പോഴും എന്താ പറയുക നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പി വണ്ണിന് എന്ത് വാല്യൂ വരും പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ എന്ത് വാല്യൂ വരും അല്ലേ ഇനി ഈ പാരറ്റി ബിറ്റുകളുടെ അതായത് നെക്സ്റ്റ് വി വാ വി വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂസ് ഫോർ പി വൺ പി ടു പി ഫോർ പി എയ്റ്റ് ഈ നാല് പൊസിഷൻസിൽ നമ്മുടെ പൊസിഷനിൽ നാല് പാരറ്റി ബിറ്റേ വരുന്നുള്ളൂ ഈ നാല് പാരറ്റി ബിറ്റിൻ്റെയും വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്തർ ഇറ്റ് വിൽ ബി
ഓക്കെ ഇത് എന്തിനാണ് എഴുതിയതെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പി വൺ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഇത് ഇപ്പോൾ ലെവൻ ബിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു കോഡ് വേർഡല്ലേ ഈ കോഡ് വേർഡിലത്തെ ചില പൊസിഷനിലുള്ള ബിറ്റുകളുടെ എക്സോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലത്തെ വാല്യൂ കിട്ടും സോ ദ വിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ എന്താണ് എക്സോർ ചിലർക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും എക്സോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോജിക്കൽ ഗേറ്റാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ബൈനറിയിലൊക്കെ സോറി ബൂളിയൻ ഓൾജിബ്രയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗേറ്റാണ് എക്സോർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബൂളിയൻ ഓൾജിബ്രയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും സോ ഇപ്പോൾ ഫോർ ദ ടൈം ബിങ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക എക്സോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ലോജിക് ഗേറ്റാണ് ഓക്കെ എക്സോർ ഗേറ്റ് ഇസ് എ ഡിജിറ്റൽ ലോജിക് ഗേറ്റ് ഇനി ഈ എക്സോറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് അറിയണം അതായത് എക്സോർ ഗീവ്സ് എ ട്രൂ ഔട്ട്പുട്ട് വെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രൂ ഇൻപുട്സ് ഈസ് ഓൾ അതായത് പി വൺ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം പി വൺ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മുടെ ഈ കോഡ് വേർഡിൽ ഞാനതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുകയാണ് പി വൺ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മുടെ ഈ കോഡ് വേർഡിൽ ടോട്ടൽ ലെവൻ ബിറ്റ്സ് അല്ലേ ഉള്ളത് അതില് ത്രീ എക്സോർ ഓഫ് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ലെവൻ ഓക്കെ ഇനി പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോർ ഓഫ് ത്രീ സിക്സ് സെവൻ ടെൻ ലെവൻ ആൻഡ് പി പി ഫോർ എക്സോർ ഓഫ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ പി എയ്റ്റ് ഇസ് ദ എക്സോർ ഓഫ് നയൻ ടെൻ ആൻഡ് ലെവൻ എഴുതിയപ്പോൾ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഈ വാല്യൂസ് കിട്ടിയതെന്ന് നമുക്കറിയണം അതായത് പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പൊസിഷനിലത്തെ ബിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ലെവൻ ഈ പൊസിഷനിലുള്ള വാല്യൂസിൻ്റെ എക്സോർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും എക്സോർ ഓഫ് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ലെവൻ ഓക്കെ ഞാനതൊന്ന് മറക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ലെവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എക്സോർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എക്സോറിന് കുറച്ച് ഓപ്പറാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ എഴുതാണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ ഏത് ഇപ്പോൾ എക്സോർ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ നമ്മുടെ ഈ കോഡ് വേർഡിൽ ഏത് ബിറ്റാ വരുന്നത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ ഏതാ വരുന്നത് വൺ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതാണ് വേണ്ടത് അതായത് ഇത് ഇത് ഓരോ പൊസിഷൻസ് ആണ് ഈ പൊസിഷനിൽ എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണോ വരുന്നത് ആ വാല്യൂസിൻ്റെ എല്ലാം എക്സോർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫൈവ് എന്ന പൊസിഷനിൽ ഏത് വാല്യൂ വരുന്നു സീറോ വരും സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ ഏത് വാല്യൂ വരും വൺ വരും നയനിൽ ഏത് വാല്യൂ വരും സീറോ വരും ലെവനിൽ ഏത് വാല്യൂ വരും വൺ വരും ഓക്കെ എക്സോർ ഓഫ് വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ ഇതിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം അതായത് വൺ എക്സോറിന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് അതിന് ചുറ്റും ഒരു സർക്കിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സോറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വൺ എക്സോർ സീറോ എക്സോർ വൺ എക്സോർ സീറോ എക്സോർ വൺ സോറി ഇവിടെ തെറ്റ് പോയി വൺ എക്സോർ സീറോ എക്സോർ വൺ എക്സോർ സീറോ ഓക്കെ ഇനി ഈ എക്സോറിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടിൽ ഇത് വണ്ണും സീറോയും വണ്ണും സീറോയും വണ്ണുമാണ് എക്സോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് വൺസ് ആണുള്ളത് ഈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പർ അല്ലേ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ആണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് ഇൻപുട്ടിൽ ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഓഡ് പാരിറ്റി ഈവൺ പാരിറ്റി ഇല്ലേ അതിൽ ഈവൺ പാരിറ്റീനെ പോലെ അതായത് ഈവൺ പാരിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഓഡ്
പി എക്സോർ ഓഫ് വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സോർ ഓഫ് അടുത്തത് അപ്പൊ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് കണ്ടോ അത് നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ലെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പൊസിഷനിലത്തെ ബിറ്റുകളുടെ എക്സോർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് പി വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ ത്രീയില് വൺ വരും ഫൈവില് സീറോ വന്നു സെവനില് വൺ വന്നു നയനില് സീറോ വന്നു ലെവനില് വൺ വന്നു അപ്പൊ ആ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ബിറ്റിനെയും നമ്മൾ എക്സോർ ചെയ്തു എന്താണ് എക്സോർ ഓപ്പറേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടിലത്തെ വണ്ണുകളുടെ എണ്ണം ഓടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ പി വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ പി വൺ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഈ പ്ലേസിൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് വരിക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം പി ടുവിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം പി ടു ഈക്വൽ ടു എക്സോർ ഓഫ് ത്രീ സിക്സ് സെവൻ ടെൻ ലെവൻ എങ്ങനെ വരും എക്സോർ ഓഫ് ത്രീ ത്രീയിൽ ഏതാ വരിക വൺ സിക്സ് സിക്സിൽ വൺ വരും സെവൻ സെവനിൽ വൺ വന്നു ടെന്നിൽ സീറോ വന്നു ലെവനില് വൺ വന്നു അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൺ നമ്പർ ആണ് സോ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും സോ പി ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ കണ്ടോ ഇനി അടുത്തത് പി ഫോർ പി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സോർ ഓഫ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഫൈവിൽ എന്താ ഉള്ളത് സീറോ സിക്സിൽ എന്താ ഉള്ളത് വൺ സെവനിൽ എന്താ ഉള്ളത് വൺ അപ്പൊ സീറോ വൺ വൺ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൺ ആണ് സോ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വരും കണ്ടോ പി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഇനി പി എയ്റ്റ് എന്താണ് എക്സോർ ഓഫ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ എക്സോർ ഓഫ് നയനിൽ എന്താ ഉള്ളത് സീറോ ടെന്നിൽ എന്താ ഉള്ളത് സീറോ ലെവനിൽ എന്താ ഉള്ളത് വൺ സോ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ആണ് സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ പി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വരും കണ്ടോ അപ്പോ ഈ മെസ്സേജ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇതില് ഒറിജിനൽ മെസ്സേജും ഉണ്ട് പാരിറ്റി ബിറ്റും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചേ ഈ പി വൺ പി ടു പി ഫോർ പി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പൊസിഷൻസ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതായത് പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബിറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ എക്സ് ഓർ വാല്യൂ ഓഫ് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ലെവൻ ഈ മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് അറിയോ അതായത് പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷന്റെ വാല്യൂസ് ഇപ്പൊ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ലെവൻ ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് നോക്കൂ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ലെവൻ ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ വൺ അപ്പെടുത്തുന്നില്ല കേട്ടോ അതായത് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് വൺ ആണ് ഇപ്പൊ പി വൺ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ വൺ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഇതിൽ വൺ നോക്കൂ വൺ ആണെങ്കിലും ത്രീ ആണെങ്കിലും ഫൈവ് ആണെങ്കിലും സെവൻ നയൻ ലെവൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ബിറ്റിന്റെ വാല്യൂ വൺ അല്ലേ വരുന്നത് അല്ലെ അതായത് പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ബൈനറി റെപ്രസെന്റേഷനിലാണോ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ബിറ്റിന്റെ വാല്യൂ വൺ വരുന്നത് ആ പൊസിഷൻസ് ആണ് പി വണ്ണിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ലെവൻ വരും പക്ഷെ വൺ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എക്സ്ക്ലൂഡിങ് വൺ ഇനി അടുത്തത് പി ടു നോക്കൂ പി ടു നോക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ബിറ്റല്ല റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ബിറ്റിന്റെ തൊട്ട് ലെഫ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന ബിറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു ബിറ്റ് വരും അതായത് സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ബിറ്റ് ഇതാ നോക്കൂ ടു പിന്നെ ഏതാ വരുന്നത് സിക്സ് സെവൻ ടെൻ ലെവൻ അതിനെയൊക്കെ കണ്ടോ റൈറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ബിറ്റിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ടു നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ടു ഓക്കെ ഇനി ഫോറിന്റെ കേസ് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ബിറ്റിന്റെ വാല്യൂ വൺ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണോ അപ്പൊ ഫോർ വരും അല്ലെ ഫൈവ് വരും സിക്സ് വരും സെവൻ വരും പിന്നെ ഏതാ വരിക പിന്നെ ഒന്നും വരില്ല ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ വരും പക്ഷെ ഇവിടെ പി ഫോർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ വി ആർ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ ഒഴിവാക്കി ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ
8. 8 and the position of the value of 9 and 10, 11. This three positions are between the values and x or p1, p2, p4, p8 and the value of the value. If you look at the two ideas, this is logically in the way that these positions are in the way that you are in the way that you are in the way. ओके अपने इंगने आना ना हमारा सेंड ही ना अपो दिस इज़ द एक्चुअल कोड वर्ड व्हिच इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन अपो इधर आना ना हमारे शेरिक क्यों ला कोड वर्ड अपो ओरिजिनल मैसेज अंदर बारे इन्दर वन सीरो सीरो वन वन सीरो वन आना अब अल्ला ना हमारे सेंड ही ना ये ना सेंड ही ना दर ओरिजिनल अलेव वन सीरो सीरो वन 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 सीरो सीरो वन सीरो वन इन्दु पर आयेना मैसेज आना एक्चुअली सोर्स इन्दु ना डेस्टिनेशन लेके सेंड इन्दु दर इनी इन्दु वैनम नमले परम एरोर डिटेक्शनो करेक्शनो चाहिए इधर तिल्ला जस्ट मैसेज इन्दु करेस्पोंडिंग हैमिंग कोड मात्रा में कंट्रोल बढ़ी चुटलो इनी एल्पा इन्हें अंदर चेंज इन्दर इबे ई मैसेज आना रसीवर ने किटी टन डावा अलग इन्हें रसीवर अंदर चेंज ना ई किटी मैसेज ले इन्दर गिलम एरर इंडो न कंडू बढ़ी के ना ए द पोजिशन ला आना एरर कंडू संभव इच्छा द न कंडू बढ़ी के ना आ पोजिशन तब वैल्यू ने चेंज इंगोड़ा बैना इतने इंगोड़ा अब इधर आना रिसीव इधर टला मैसेज है इधर लेना था सेवेन अलेवेन बिट्स आना टोटल इल्ला था अपन रिसीव रण दी नो वी डूम ओन्नो कोड़े ये कित्ती मैसेज ने बेसी इधर इंदा चीन ना दे ओरु वी डूम पैरेटी बिट्टे गला ओन्नो कोड़ा कैलकुलेट चीया ओके अब इधर आना एक्चुअली सोर्स नंनम सेंड किट्टे मैसेज ले उरी चरी योरे देखते बेटी अदा इधर सेंड ही इधर ये मैसेज आना बसे किट्टे अपो उरी चरी योरे व्यत्यास मन्नो अदा इधर सेरसीवर ने किट्टे इधर वन सीरो सीरो वन सीरो वन सीरो सीरो वन सीरो वन ये मैसेज आना रसीवर ने किट्टे इधर इन्होंने जायेगे अब इवड़ अंदर चेंज है कंडो ये ए रामत तो बिट्टन डल्लो अदर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन ये ए रामत तो बिट्टर टेट्टा ही टाना रसीवर ने किटी द सेवेन तो बिट्टे ले उरी चेंज बन्द चंडे पर शर रसीवर ना रही लिया रसीवर इधर पन आम का इंगना मैच ही द नौका बच्चन का कारण नौका मंसलावूं रसीवी इधर डाटेल है सेवेंथ तो बिट्टे मारी पोई पक्षे रसीवर इन देनो रसीवर ने दो नो मुनगुटी आ रही ना अपने इंडिया ना रसीवर एंड आनो किट्टिया डाटा आ डाटे ने बेसी दो ओन्नो गुड़ा पैरेटी बिट्टे गले कंट्रो इधर एक पोजीशन आना अलाय वन टू पिने फोर फाइव सिक्स सेवेन एट अलाय इधर क्या आना पैरेटी बिटेन डे पोजीशन सो ऐरन अदर वन टू फोर एट इन इंडी इनो अब इधर आना पी वन पी वन पी टू इधर पी फोर इधर पी एट इन इंडी या ओन्नो घोड़ा रसीवर है पी वन इन डे वैल्यू कांडू बड़ी क्यों पी टू इन डे वैल्यू कां P4 in the value कांडू बढ़ी क्यों? P8 in the value कांडू बढ़ी क्यों? नाम को कांडू बढ़ी चाहिए का? ओके अब P1 in the value ये दोक्का positions ने बेसी इधर इकिनो नमले नया तब आरण्य बोला था ना अब नमले आरण्य ले rightmost बिचले ये दोक्के आनो one वेर ना दा आ positions से रुका पर शाबड़ नमले P1 कांडू बढ़ी क्यों? बाव one में इन्दु पर आयना positions exclude इधर नो इवड़ा three five seven nine eleven including one अब वाले p two x और of two अलेआप वाले नमले two x exclude इधर नो ये वाले two उनको इंक्लूड है ना two three six seven इधर वाले nine eleven इन्हें p four अंदर पर आये ना द x और of इधर कोई दम four five six seven okay इन्हें p eight equal to x और of eight nine लेवल, नमक तो ओका, इन तो क्या है ना बुद्धिया वैल्यूस हो वेरने हैं ना, पागने चाहिए बो एक्स और ऑफ, वन ने तो पढ़ाई ना पोजीशन इन दो वेरम, वन वेरम, थ्री ये इन दो वेरम, थ्री ये ले, वन वेरम, हैले, अपो इधर करस्पोंडिंग आइटल वैल्यूस हो वेरम बो एक्स और ऑफ, ये तो क्या वेरने हैं, 
1, 1, 0. Odd number of 1s are the so result of 1. Okay. P2 is the XOR of what values are the value of the P1? P1 is the value of the P1. P1 is the value of the 1, 0, 0. 1-0-0-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-